역사를 움직이는 힘은 무엇일까? 혹자는 역사를 지배하는 최고의 동력을 정신, 즉 마음이라고 말한다. 한국 불교의 길은 행동하는 보살 정신에 있다. 위로는 진리를 구하고 아래로는 중생을 구한다는 상구보리 하화 중생. 이와 맥락을 같이 하는 한국 특유의 불교 정신이 호국 불교 사상이다. 난리와 외세를 진압하고 나라를 지킨다는 불교 사상은 중생이 살고 있는 현존의 시간과 장소 속에서 중생의 구원을 돕고 깨달음의 성취를 더하는 데그 의미가 있다. 그리고 이러한 호국 불교의 정신은 과거로부터 오늘날까지 계속해 이어져 오고 있다. 외적과 맞서 싸우며 민족을 구한 호국 불교의 성지, 흥국사로 지금 천년의 여행을 떠나본다. 대한민국 전라남도의 동남부 여수 백두대간의 끝자락 영선암 계곡과 정수암 계곡의 물줄기가 하나로 합쳐지는 곳에 흥국사가 고즈넉한 자세로 자리 잡고 있다. 흥국사는 고려 때인 1195년 보조국사 진우리 창건했다고 전해지며 조선 중기 임진왜란 때 호남 지역 의병과 승병들의 항쟁의 중심이 되었던 사찰이다. 이 절이 흥하면 나라가 흥하고 이 절이 망하면 나라가 망한다는 염원이 담긴 비보사찰. 글자 그대로 돕고 보호한다는 의미를 담고 있다. 이곳으로 향하는 길에는 당시 승려들의 토목 기술을 볼수 있는 보물 제563호가 자리 잡고 있다. 여수 흥국사 홍교는 1639년 조선 인조 17년에 세워진 다리로 지금까지 알려진 무지개형 돌다리 중에서 가장 높고 가장 길다. 무지개 돌다리. 돌다리 그래서 홍교입니다. 보물 제 563호고요. 1639년도 어, 그때 흥국사 사찰의 주지스님이셨던 개특대사가 지금의 방식으로 쌓아 올려놨습니다. 지금 그 아래를 쳐다보면 안반석, 탄탄한 안반석을 기반으로 해서요. 화강암 86개. 86개가 이렇게 반원형으로 서로의 무게와 이런 것들을 다 맞춰가지고 저렇게 자연공법 그대로라고 말씀드리는 게 맞을 것 같습니다. 맑은 계곡물 양쪽을 뿌리 삼아 올린 장대석은 모두 86개. 이를 가기지게 짜올려 반원을 이루도록 구성한 짜임새는 기술적으로도 뛰어나거니와 맑은 물 위에 반달 모양으로 미학의 극치를 보여준다. 사람들이 지나가는 어, 다리를 이렇게 만들려 그러면서 그 가장 자리에 이렇게 튀어나오게 만들어진 석들의 가장 중심이 되는 걸 홍해석이라 그럽니다. 그 홍해석에는 이렇게 용무늬와 같은 기면상도 함께 해놓고요. 그리고 지금 다리 가장 중심이 되는 부분에 우리 물이 흘러나오는 부분에 용 모양을 한 것이 이렇게 지금 물이 흘러나가는 걸잘 거기에 이상한 것들 어, 잡기들이나 그런 것들이 있나 없나를 굽어 살피는 모양으로요. 용의 아들 공하라고 합니다. 다리를 건너는 모든 중생들 사람들을 보호하기 위한 염원이 담겼다고 보시면 될것 같습니다. 네. 불교에서 용은 호법과 호구, 호민을 뜻한다. 저 고통의 세계에서 불국의 세계로 건너는 다리에 모든 중생들을 보호하겠다는 의미가 함께 담겨져 있는 것이다. 이곳 흥국사는 임진왜란 직후 소실됐는데 저를 복구할 때이 다리도 함께 복구했다. 
홍도를 북구 초기에 건립한 것으로 보면 당시에 대단히 중요한 불사 중 하나였음을 짐작할 수 있다. 세속과 불국토의 갈림길. 홍교를 건너야만 절로 들어갈 수 있었던 옛길은 통로 이상의 의미를 담고 있었다. 우리 민족의 뼈아픈 역사. 그 속에서 승려들은 백성과 더불어 전투 준비를 했고 군사 훈련을 했다. 1592년 8월경부터 어, 승군들이 모여가지고 한 400명 정도가 모여서 어, 이곳에서 군사 훈련을 받고 스님 수군이 되기 위해서 여기서 출정식을 하고 나서 정말로 살생을 하면 안 되는 스님들이 백성들을 보호하기 위해서 전투에 나가면서 마음가짐을 다시는 살아서 돌아오지 못할 다리 그런 마음으로 건넜던 다리입니다. 어떤 마음으로 한 걸음 한 걸음을 내디뎠을지 지금의 우리는 감히 헤아릴 수도 없지만 홍교는 그 마음을 지금까지도 고스란히 간직하고 있을 터 홍교를 건너 불국토로 들어서면 오늘 여행의 목적지 흥국사에 다다른다 흥국사는 많은 보물을 거느린 사찰로도 알려져 있다. 현세 부린 석가모니를 봉안하는 사찰의 중심 법당인 대웅전. 대웅전 역시 임진왜란으로 전소된 후 1624년 개택대사의 설계 도면으로 승려 목수 41명이 원을 세워 중건했다. 기둥 위에만 공포를 올린 다폭의 양식 가운데 그 짜임이 화려하고 장중한데 화려한 외부 포와 부연, 용조각, 그리고 정자와 빗살 무늬가 겸해져 그 모습이 더욱 장엄하게 느껴진다. 큰 함선 안에 우리 문 중생들이 타서 부처님의 버, 어. 피안의 세계를 향해서 떠나려고 큰 함선에 타서 지혜를 찾아서 지금 떠나는 곳이고 고통이 없는 편안한 세계. 저기 지금 어, 거북이 모양 같기도 하고 용의 모양 같기도 한 어, 빛을 밝히는 장명등이 놓여져 있고요. 그러고서 지금 어, 이 함선을 수호하려고 용들도 여기 지금 있습니다. 흥국사 대웅전은 반야용선으로도 불린다. 반야용선이란 지혜를 깨달아 피안의 세상으로 건너게 해주는 배로 여겨 축대에 거부, 개, 해초 등의 바다 생물을 새겨 넣었고 정면 계단의 양편으로는 용을 조각하여 배를 호위할 수 있도록 했다. 보통 우리가 요즘 말로는 석등이라는 표현을 많이 씁니다. 석등이라는 표현은 원 의미의 뜻이 포함된 것보다는 재료적인 의미를 해서 돌로 만든 등이다라는 개념으로 보시면요. 장명등은 빛이 오래 길게 이렇게 펼쳐지라는 뜻을 의미를 하고 있고요. 지금 보시다시피 이렇게 위에 빛을 밝힐 수 있는 등을 올려놓을 수 있는 공간이 있고 밑에는 보면 이렇게 뒷모습은 거북이 모양이 돼서 있고 앞은 용 모양 같이 돼서 있잖아요. 이 친구도 용의 아들 비희입니다. 비희. 중국 명나라에 호승지라는 사람이 쓴 진주선에 따르면 용에게는 아홉 아들이 있었다고 한다. 그중 홍교의 공하는 여섯 번째, 대웅전 앞에 비희는 첫 번째 아들의 이름이다. 불법을 지키고 국가를 지키는 호국의 의미 모두를 담고 있는 것이다. 보물 제396호로 조선 중기 이후의 건축기법을 잘 간직하고 있는 흥국사 대웅전. 
고뇌의 차 안에서 허덕이는 중생을 피 안의 세계로 인도하는 반야용선 안에는 목조 석가 열의 삼존상이 모셔져 있다. 석가 열의를 주존으로 재화 갈라 보살과 미륵 보살을 협시 보살로 두고 있는 삼존상은 뛰어난 조각 수법으로 조선 후기를 대표하는 불상 중 하나로 꼽히고 있다. 묵중한 신체와 양감이 강조된 얼굴, 통통한 팔과 손이 공통적으로 나타나 있는데 다리의 옷주름은 흡사 물결치는 파도와 닮아 있고 장방형의 얼굴에 새겨진 표정은 아직도 생생하다. 또한 삼존상 뒤로는 석가모니 불이 영추산에서 설법을 하는 내용이 담긴 탱화가 걸려 있는데 대체로 붉은색과 녹색으로 채색되어 있으며 꽃무늬나 옷주름 선 등의 금색을 사용하여 고상하면서도 품위 있는 분위기를 자아낸다. 영상 해상도를 들여다 보시다 보면 부처님이 법회를 하는 거기 때문에 다 열심히 잘 들으려고 그러면서 부처님한테 집중해서 있는데 저것을 쳐다보면 두 분의 보살님들만 딴 곳을 쳐다보는 시선이 느껴질 겁니다. 법회를 설법할 때 부처님의 말들을 대중들은 어떻게 듣나 대중에 대한 관심과 사랑 애틋한 것들도 표현돼서 있어서 저 보존 가치가 가장 높다고 그렇게 되기 때문에 보물이 되었다고 보시면 될 듯합니다. 그런가 하면 물결 위에서 솟아오르는 연화 대자에 앉은 관음보살의 모습은 그 형식에 있어서도 특이할 뿐 아니라 17세기 및 18세기 이후에 변화된 관음보살의 도상과 신앙을 엿볼 수 있는 귀한 보물이다. 관음보살 첩부벽화가 보물로 지정된 것은 국내에서 유일한 사례다. 대웅전에서 우측으로 약 100m 떨어진 곳에는 원통전이 자리 잡고 있다. 관세음보살이 모셔져 있는 중앙 칸의 사방으로 마루가 있는 퇴간을 설치한 모습은 이곳에 또 다른 역할을 말해준다. 원통전은 관세음보살님이 계신 정각이다 이렇게 아시면 되고요. 근데 이 우리 여수의 흥국사의 원통전은 정각이 아주 특이합니다. 왜 그러냐 그러면 여수는 바닷가입니다. 바닷가여서 주변에 이렇게 단단한 하강암들이나 이런 돌들이 많지 않기 때문에 예전부터 사찰에 탑을 지어놓는 곳이 없었습니다. 그래서 전각이면서 탑의 기능을 할수 있도록 만들어졌다 보시면 될것 같아요. 그래서 보시면 앞에 이렇게 관세음보살님이 안에 모셔져 있고요. 기도를 마치고 나와서 이렇게 탑돌이를 함께 전각을 쭉돌수 있도록 만들어진 그런 묘미가 있는 원통전입니다. 법당을 탑돌이 하듯 돌면서 기도할 수 있는 원통전은 그간 보아온 절집의 상식을 깨뜨리는 전각이다. 잡념을 없애고 이곳을 돌다 보면 관세음보살의 자비가 둥글게 다 통해 미치지 않는 곳이 없다는 원통전의 참뜻을 몸으로 이해하게 된다. 임진왜란 당시 우리나라에 유일하게 수군 승병이 있었던 곳으로 호국불교의 성지였던 여수 흥국사. 불교에서는 살생을 금하고 있지만 국가와 중생을 지키는 것 또한 불교의 가르침이다. 육지로서는 이제 서산 사명대사가 했고 여기 바다로서는 
자원옥형 선사 두 스님이 주가 되어가지고 여기 그 의성 소군들을 거느리고 이렇게 했죠. 임진왜란 초기의 육지의병들이 관군과 별도로 움직인 것과 달리 의승수군은 관군의 일원으로서 지시를 받으며 전투에 참여했다. 의승수군 유물 전시관에 남아있는 다양한 기록들을 보면 당시 스님들의 계급과 직제가 구체적으로 기록되어 있는 것을 확인할 수 있는데 이순신 장군은 의승 수군을 두고 적을 토벌할 적에는 현저한 공이 많았으며 나라를 위한 분개심이 처음부터 끝까지 변하지 않았다고 평했다. 네, 요새는 어, 조선 전기 성종 때에 일제감시 전라 좌수형을 만들었고 이 전라 좌수형이 실제 임난 7년 전정 동안에는 이순신 장군 같은 경우에는 본영이라고 할 정도로 어, 조선 수군에 있어서는 가장 중요한 거점 역할을 했던 곳입니다. 바로 그러한 지역에 형국사가 있습니다. 그래서 이 형국사에서 어, 여러 수군들이 집결차가 돼서 어, 우리나라 수군의 주진사가 되었지 않나 싶습니다. 전시관의 다양한 전시품 중에 눈에 띄는 것이 바로 공북루라고 쓰여 있는 나무 현판이다. 이는 임금이 계시는 북쪽을 향하여 두 손무와 절을 하는 물로라는 뜻으로 1593년에 이순신 장군이 직접 썼다고 전해진다. 오랜 세월이 흘러도 아직 지워지지 않은 그날의 흔적. 당시의 의승 수군이 전투할 때 입었던 피 묻은 옷은 아직도 이곳에 남아있는데 다 낡은 전투복에는 여전히 피자국이 선명하다. 적과 싸우다 죽고 다치는 모습이 저절로 떠오르는 참혹한 핏빛 유품들이다. 오늘을 잊게 한 의승 수군들의 순곡과 고초. 부도밭 앞에서 절로 고개가 숙여지는 것은 아직도 남아있던 그때의 흔적을 눈앞에 마주한 까닭일 것이다. 전라도의 불교계를 이끌었던 대표적인 인물들의 부도밭으로 비교적 잘 보존되어 있어 이 지역의 역사와 한국 불교사를 이해하는 데 매우 중요한 유적이 되고 있다. 보조국사가 흥국사를 창건한 이래 임진왜란을 지나며 겪은 온갖 고충을 담은 중수사적비. 이를 굽어보자니 천년의 세월 동안 이곳 흥국사에 쌓인 이야기가 고스란히 느껴진다. 임진왜란 당시 나라와 중생을 살리기 위해 기꺼이 온몸을 붉은 피로 적셨던 흥국사. 그 걸음은 흥국사로부터 시작해 전국 각지로 뻗어나갔다. 승병장으로 주둔을 하면서 바다뿐만 아니라 육지에서도 흥국사의 이런 그 의승군들은 그 활약했다는 점이 예, 대단히 아주 중요하다고 어, 보여집니다. 나라가 흥하면 흥국사가 흥하고 흥국사가 흥하면 나라가 흥한다라는 말처럼 천년이 지나도 이어져 오는 흥국사의 정신. 위기로부터 목숨을 걸고 나라를 지키며 중생을 깨달음의 길로 인도해온 흥국사의 숭고한 정신은 현재를 살아가는 우리에게 
더 나은 내일로 향하는 길을 안내해 줄 것이다.